for myself and my wife to be here with you. A je to veľké privilegium a bolo aj je pre mňa a pre moju manželku byť tu s vami. Uh, we've uh, it's been very helpful for us to get to know some of you a little bit. Bolo to pre nás veľmi užitočné aspoň niektorých z vás trocha poznať. And to uh, learn something of the situation in your country here. A naučiť sa zistiť niečo o situácii v tejto krajine. To learn a little bit about um, the church and what is happening. Uh, Dozvedieť sa niečo o cirkvi, o tom, čo sa tu deje. Now, I was asked to speak on how to avoid deception this a, morning. Bol som požiadaný, aby som hovoril na tému, ako sa vyhnúť zvedeniu. Um, the um, the most obvious way is to know the Bible. Tá najjednoduchšia, najjednoduchšia najpremenší spôsob je poznať písma, poznať Bibliu. We began Thursday night saying the Bible is our authority. Začali sme čtvrtok večer tým, že sme povedali, že Biblia je naša autorita. I, not the a že ja nie som autorita. The Bible is our authority. A že Biblia we, je autorita. We, we must have an authority. A že musíme mať nejakú autoritu. It's not a church. Že to nie je ani církev. It's not a pastor or a priest or a Nie je to ani pastor, ani kniaz, ani pápež. But it's the Bible. Ale je to Biblia. And the advantage of the Bible is we can prove that it's God's word. A výhodou Biblie je, že môžeme dokázať, že to je Božie slovo. And we talked a bit about that, so we won't go over that again. A o tom sme už trocha hovorili, a teda nepôjdeme do toho znova. If you know the Bible, you will not be deceived. Ak budete poznať Bibliu, nebudete zvedení. Uh, anyone comes along with deception, you immediately know that's not what the Bible says. Stokoľvek pôjde okolo s nejakým zvodom a s nejakým odbočením, vy hneď budete vedieť, toto nie je to, čo sa píše v Biblii. And there is no substitute for knowing the Bible. A nie je žiadna, žiadna náhrada za známosť Biblie. Uh, Ježiš Kristus sám je žijúce Božie slovo. Uh, he said, my sheep hear my voice. On povedal, moje ovce počujú môj hlas. You know where this is, John 10. Viete, kde toto je? V Janovi v 10. kapitole. I know them, a ja ich poznám. And they follow me. A oni nasledujú mňa. I give unto them eternal life. A ja im dávam večný život. They will never perish. A oni nikdy nezahynú. And Jesus said, they know my voice. A Ježiš hovorí, oni poznajú môj hlas. And a stranger they will not follow. Ale cudzieho nebudú nasledovať. Those people who follow strangers. Tí ľudia, ktorí nasledujú cudzích cudzincov. Who do not follow the Lord. Ktorí nenasledujú Pána. And who can be led astray. A ktorí môžu byť svedení stranou. Apparently they don't belong to Jesus. Zjavne nepatria Ježišovi. Because if they belong to him, they know his voice. Pretože ak by patrili jemu, poznali by jeho hlas. You know, he's talking like a shepherd. Viete, on rozpráva ako pastier. And the shepherd, uh, the shepherd's voice is known to the sheep. A pastierov hlas je známy ovciam. A stranger comes along, the sheep won't follow. Ale ak príde cudzinec, tak ovce ho nebudú nasledovať. And Jesus says he's the good shepherd. Ježiš hovorí o sebe, že je dobrý pastier. He gives his life for the sheep. Že dáva svoj život za ovce. And we are to follow him. A že máme nasledovať jeho. You remember in John 8, I think we quoted some verses there. Spomínate si, ako sme citovali nejaké verše z Jána 8. It says many believed, verse 30 says many believed on, on Jesus. Tam čítame vo verši 30, mnohí uverili v Ježiša. And Jesus says, if you continue in my word. A Ježiš hovorí, ak zotrváva, zotrváte v mojom slove. Then are you my disciples indeed. Potom ste v pravde v skutočnosti moji učeníci. We are not anyone else's disciples. My nie sme nikoho iného učeníci. That's one of the problems in the religious world today. Toto je jeden z problémov v dnešnom náboženskom svete. People follow men. Že ľudia nasledujú ľudí. Or they follow a church. Alebo nasledujú církev. Or a denomination. Alebo nejakú denomináciu. Or some tradition. Alebo nejakú tradíciu. They don't follow God. Ale nenasledujú Boha. And they don't follow Christ. A nenasledujú Krista. They are not Christ disciples. A nie sú teda Kristovi učeníci. They're someone else's disciples. Ale sú niekoho iného učeníkmi. So Jesus says, you will be my disciples. A tak Ježiš hovorí, budete moji učeníci. And you will know the truth. A budete poznať pravdu. And the truth will set you free. A pravda vás oslobodí. And there is no substitute for the truth. A neexistuje žiadna náhrada pre pravdu. We don't go by our feelings. Nechodíme, ne, ne, nekračame podľa našich we pocitov. Don't, we don't go by hunches. I don't know if you have that word. Just a hunch. I just well, it's again, it's a feeling. A nechodíme podľa takých hádaní a triafaní. But we go by the truth. Ale chodí, chodíme, kráčame podľa pravdy. So somebody comes along and offers you false teaching. A tak ak niekto pôjde okolo a ponúkne ti falošné učenie. Immediately. Whoa, wait a minute. That's not what Jesus said. Okam, žite povieš, no moment, ale to nie je to, čo hovorí Ježiš. That's not what the Bible says. To nie je to, čo hovoria písma. 
So you say, well, um, I have some advantages over you. A tak uh, uh, povedi, no už, ale ja mám nejaké výhody proti vám. Because I've been a Christian for more than 60 years. Lebo som bol kresťanom viac ako 60 rokov. Uh, I was raised in a family of very godly parents. A bol som vychovaný v rodine s veľmi zbožnými rodičmi. We had uh, Bible reading and prayer twice a day in our home. Mali sme čítanie Biblie a modlitbu dvakrát denne v našej domácnosti. I didn't even have to try to memorize the Bible. Nemusel som sa ani snažiť si pamätať na spameť Bibliu. I just heard it over and over and Lebo over. som to znova a znova a znova počúval. It's so much you couldn't help but know it. <laughs> a už sa nedalo tomu uniknúť, proste ste si museli zapamätať. Some of you are new Christians. Niektorí z vás ste noví kresťani. You have to study the word for yourself. A musíte písma študovať sami pre seba. Well, maybe I can give you some uh, basic ideas that will be helpful. Ale možno by som vám mohol dať niektoré základné myšlienky, ktoré budú nápomocné. Uh, if, if deception comes, where would it come from? Ak má prísť zvolte nejaký, a odkiaľ by tak mal prísť? Well, you know when deception entered the human race. Viete, kedy na, keď vstúpil zvod do ľudskej rasy? It came from Satan. Prišiel od Satana. There is a real Satan. Existuje naozaj istý Satan. Is the enemy of the human race. Ktorý je nepriateľ ľudskej rasy. And Satan is not an atheist. A Satan nie je ale ateista. <coughs> Atheism is not the big problem. Ateizmus nie je veľký problém. Uh, in fact, Satan knows that God exists. A v skutočnosti Satan vie, že Boh existuje. His demons know that God exists. A jeho démoni vedia, že Boh existuje. So their most uh, important deception is not atheism. A tak ten najväčší, najdôležitejší zvod nie je ateizmus. But it's religion. Ale je to náboženstvo. Satan is called the god of this world. Satan je nazývaný Bohom tohto sveta. And second uh, uh, <coughs> Corinthians chapter 4. A v druhom Korinským kapitole 4. Says the god of this world blinds the minds of those who believe not. Sa píše, že Boh tohto sveta zaslepil oči tých, ktorí neveria. So we have an enemy. A tak máme nepriateľa. Uh, and he is the author of false religions. A on je autorom falošných náboženstiev. The best way to get people to go to hell. Najlepší spôsob ako dostať ľudí do pekla. Is to get them to think they're going to heaven. Je spôsobiť to, aby si začali myslieť, že idú do neba. To offer them a false religion. Ponúknuť im falošné náboženstvo. That gives them a false hope. Ktorá im dá falošnú nádej. Now, the Bible says there are some other enemies as well. Biblia hovorí, že sú ešte aj nejakí iní nepriatelia. The Bible talks about three enemies. A Biblia hovorí o troch nepriateľoch. The devil. A diabol. And then there's our own flesh. Potom tam je naše vlastné telo. Uh, James uh, chapter 1, you remember what he says? Jakub 1. kapitola. Pamätáte si, čo sa tam píše? Uh, every man is led astray of his own lusts. Veď každý je vyvlačovaný svojou vlastnou žiadosťou. And entice a, a popudzovaný. Uh, so uh, maybe rationally you know, oh that's not according to God's word. A možno aj racionálne vieš, no ale toto nie je podľa Božieho slova. But you can be deceived by your own lust. Ale môžeš byť zvedený svojou vlastnou žiadosťou. Uh, let me put it like this. Uh, poviem to takto nejako. Uh, the young man gets down in his knees and he prays. A mladý musí kráti na kolena a modli sa. Oh God, lead me to the wife you've chosen to be my partner in life. A povie, Pane Bože, veď ma ku manželke, ktorú si mi vybral za životnú partnerku. But please let it be Joanne. Ale prosím, daj nech je to um, Janka. <laughs> Now God's going to have a hard time showing him that Joanne is not the one. A Boh teraz bude mať ťažký čas, keď mu má ukázať, že Janka nie je ona. When he already has his mind made up. Keď už svoje mysli všetko usporiadal. He's fallen in love, he thinks. A, a myslel si, že sa zalúbil. Be very careful you don't fall in love when it's not God's plan. A dajte si pozor, aby ste sa nezalúbovali, kým to nie je Boží plán. So you need to make a vow. Takže musíte urobiť sľub. Lord, I don't want to be attracted to anyone. Pane, ja nechcem sa nechať priťahnuť ku nikomu, right kým ty mi neukážeš, že toto je tá správ, to, to je ona. Or, or have some, um, some job in mind that you want. Alebo môžeš mať uh, nejakú prácu vo svojich myšlenkách, ktorú by si chcel. And you ask God to show you his will. A opožiadaš Boha, aby ti ukázal jeho voľu. But you already have your mind made up. Ale už si v tomto svoju myseľ uh, ustanovil. This is what you want. A že toto je to, čo chceš. So our own can lead us a tak naše vlastné túžby nás môžu zviesť s bokom. A potom Biblia hovorí, že tretí nepriateľ je svet. V skutočnosti to dávam v opačnom poradí, než to Biblia uváca. Biblia hovorí o svete, tele a diablovi. Čo je svet? 
trees and flowers. Stromy a kvety. No, it's the world system. Nie, to nie je to, je to svetový systém. It's not nature God's talking about. To nie je príroda, o ktorej tam Bóg hovorí. It's what man has done with it. Ale to je to, čo s tým človek urobil. It's all the things that we have built. Všetky tie veci, ktoré my sme vybudovali. Naše programy a naše plány. And, uh, so a, a tak svet má veľa čo ponúknuť. Fame, a svet ti môže ponúknuť slávu, fortune, bohatstvo, pleasure, rozkoše. Uh, so these are the three a tak to sú tri, tí tráhne priatelia. The world, the flesh, and the devil. A svet, telo a diabol. And uh, they can turn you away from the truth. A môžete odvrátiť preč od pravdy. This is why uh, in 2 Thessalonians chapter 2. To je dôvod prečo v 2. Tesalonickom Tesalonickým kapitole 2. It talks about those who refuse to receive the love of the truth. Píše sa o tých, ktorí odmietli prijať lásku k pravde. Remember what it says. Spomínate si, čo sa tam píše? All those who refuse to receive the love of the truth. Všetci tí, ktorí odmietli prijať lásku k pravde, will be given a strong delusion to believe the lie. Dostanú silnú delúziu, ilúziu veriť klamstvu. That they might be damned. Aby mohli byť zatratení. Those who had pleasure in unrighteousness. Tí, ktorí mali roz, rozkoš v nespravodlivosti. So, we're going to be kept from deception. A tak ak máme byť zachovaní pred zvodom. We have to love the truth. Musíme milovať pravdu. And Jesus is the truth. A Ježiš je pravda. Thy word is truth. A tvoje jeho slovo je pravda. And you must be a lover of truth. A ty musíš byť milovník pravdy. Or you will be led astray by the lie. Alebo, alebo potom v opačnom prípade bude zvedený klamstvo. Now deception began in the garden of Eden. A vieme teraz, že zvod začal v záhrade Edenu. Uh, and uh, so we go there and we, we see how it happened. A tak my tam ideme a vidíme, ako sa to stalo. There are three other the Bible talks about. Sú to je ďalšie veci, o ktorých well, Biblia maybe, hovorí. We, maybe we there. A možno by sme tam aj mali otvoriť. Genesis, chapter three. Genesis kapitola 3. I quote the Bible because we don't have time to turn to it. A citujem len preto, tak by byliu z pamäti, ale kvôli času, že nemáme času tam obracať. Because Jano takes all my time. <laughs> Lebo Jano mi berie všetok môj čas, to vám hovorí. <laughs> But maybe we should read it here. Ale možno by sme to tu ten dokrát mali prečítať. You, you know the serpent came and he deceived Eve. Viete, ako had prišiel a zviedol Evo. And verse 6 tells us the three things that deceived her. A verš 6 nám hovorí o troch veciach, ktoré ju zviedli. Now there's something even deeper than that. Je tam niečo ešte hlbšie ako toto. And I hope we can come back to it. Dúfam, že sa k tomu budeme môcť ešte vrátiť. But, uh, why don't you read that verse, verse 6. Takže čítame z Genesis 3. kapitola 6. verš. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosť v očiam a že je to prežiadúci strom, aby urobil človeka rozumným. Tak tedy vzala z jeho ovoce a jedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. Now, if you know the Bible, ak poznáte Bibliu, you say, that me of verse. okamžite poviete, ale to mi pripomína iný verš. 1. John chapter 2, you know the verse I'm talking about? 1. Jana kapitola 2, viete, o ktorom verši hovorím? It says all that is in the world. Tam sa píše všetko, čo je na svete. Well, he says first of all he says love not the world. Nie, najprv tam hovorí ešte predtým nemilujte svet. We love the truth. My milujeme pravdu. Not the world. Nie svet. And the world is full of lies. Lebo svet je plný klamstiev. It will offer you something. Ponúkne ti niečo. But the bubble will burst. Ale tá bublinka praskne potom. It won't last. Nevydrží dlho. It can bring sorrow and disillusionment. Môže priniesť smútok a rozčarovanie. So don't be deceived. A tak nebuď zvedený. So it says love not the world. A tak píše a hovorí nemilujte svet. Neither the things that are in the world. Ani veci, ktoré sú na svete. If any man love the world. A akkoľvek človek miluje svet. The love of the father is not in him. Nie je v ňom lásky otcovej. Remember Jesus said you can't serve two masters. Spomínate ako si ako Ježiš povedal nemôžete slúžiť dvom pánom. And then it says this. A potom hovorí toto. For all that is in the world. Lebo všetko čo je na svete. Gives you three things. A potom prichádzajú tri veci. The lust of the flesh. Žiadosť tela. You see that in this verse. A to vidíte tu v tomto verši. She saw the tree was good for food. Videla že strom je dobrý na jedenie. That's the lust of the flesh. To je žiadosť tela. The lust of the eye. Potom prichádza žiadosť očí. She saw it was pleasant to look upon. Videla že je žiadosťou aj očiam pozerať sa na ňo. And the pride of life. 
A potom je tam pícha života. It was a tree to be desired to make her wise. A čítame, že je to prežiaducí strom, aby urobil ju rozumnou. Now that's all there is in the world. To je všetko, čo je na svete. And John says the world passes away. A, pr- a potom Ján hovorí, ale svet ide preč. And the lust thereof, the desire for the things of the world. A žiadosť sveta a veci sveta. But whoever does the will of God abides forever. Tiež idú preč, ale ten, kto činí Božiu vôľu, zostáva navždy. Well then if you're a Bible student, a potom, ak si študent Biblie, say, Whoa, me of else. si povieš, oh, ale to mi ešte niečo pripomína. Spomínate si na pokušenie Ježiša na púšti? He was with the same three Bol pokúšaný tými to istými tromi vecami. See, Satan, uh, say, like a broken record. Satan je taký, ako by sme povedali, pokazený gramofón, ktorý on znova, znova, znova opakuje to isté. Satan doesn't have much to offer. A Satan nemá veľa čo ponúknuť. He's only got three things. Má len tri veci. He's the God of this world. Je Bohom tohto sveta. All that's in the world. A všet, a toho, čo je vo svete. Lust of the flesh, lust of the eyes, a pride of life. To, čo je vo svete, sú tie tri veci. Žiadosť očí, tela a pícha života. That's all he has. To je všetko, čo on má. So how did Satan tempt Jesus in a tak ako Satan pokúšal Ježiša na púšti. Remember the first thing he said. Spomínate si na prvú vec, ktorú povedal? If you're the son, well, he had, he had fasted for 40 days. A, on tam mal post 40 dní. And he was hungry. A bol hladný. And Satan says, if you're the son of God, turn a these Satan stones hovorí, into bread. Ak si syn Boží, premeň tieto kamene na chleby. That's the lust of the flesh. To je jadosť tela. <laughs> well, uh, Jesus said, something very important. Ale Ježiš povedal niečo veľmi dôležité. We have to come back to it. A my sa k tomu musíme vrátiť. Man shall not live by bread alone. Človek nebude žiť len z chleba samotného. But by every word that proceeds from the mouth of God. Ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. And he was quoting Deuteronomy chapter 8. A či, cituje tam 5. Mojžišovú kapitolu 8. In fact, uh, God said to his people at that time. Vlastne v skutočnosti Boh povedal svojmu ľudu pri tej príležitosti prevedol som, vám, pre, prevedol som vás cez púšť aby som vás pokoril. Maybe some of you feel like God is leading you through a wilderness. Možno niektorí z vás cítite a prežívate ako by vás Boh viedol cez púšť. Very few, very few of you. Možno mnohí, len máličko z vás. Much opposition. Niekoľký prežívate obrovskú opozíciu. Maybe he wants to humble you. Možno Boh vás chce pokoriť. And then he says to humble you a potom hovorí, aby vás pokoril, so that you would know aby ste poznali, man does not live by bread alone že človek nežije chlebom samotným but by every word that proceeds from the mouth of god ale každým slovom ktoré vychádza z božích úst mm-hmm. so that was the response of jesus to bola odpoveď o ježiša and how did jesus respond to satan tak ako Ježiš teda odpovedal satanovi with the word so slovom jesus quoted the word ježiš citoval slovo Yeah, but Satan knows how to quote the Bible too. A Satan vie tiež ako citovať Bibliu. So he quotes the Bible back at Jesus. A tak on naspäť zacituje Ježišovi but, Bibliu. But anyway, I want you to see the the, uh, the similarity. Oh, not, not the similarity, it's Ale, exactly the same. Tak, tak, chcem vás, by ste videli tú podobnosť, vlastne je to to isté, identické. Uh, Satan tempts Eve with the fruit. Satan po, pokúša Evu s tým ovocím. Oh, it's good for food. Bo to je dobre najedenie. He tempts Jesus to turn stones into bread. Pokúša Ježiša, aby premenil kamene na chlieb. And John tells us that's the lust of the flesh. A ja nám hovorí to žiadosť tela. And then he takes Jesus up on a high mountain, remember? A potom zoberie Ježiša a na vysokú horu spomína si. shows him all the kingdoms of this world. Ukáže im všetky kráľovstva, ukáže mu všetky kráľovstva in a moment of time. Čítame, že naraz, jednej chvíli. It tells you how temporary the kingdoms of this world are. Ale to ti ukazuje ako dočasné krátko dobe sú kráľovstva tohto sveta. Oh, it can look like a lot. Môže sa to zdať ako veľa mnoho. king. Ak by si bol nejaký kráľom. Alebo ak by si mohol byť prezidentom. Or even president of a corporation. Alebo prezident nejakej firmy. But it's all gone very soon. Ale to všetko sa minie veľmi skoro. But he showed it to him. Ale on mu to ukázal. That's the lust of the eye. To je žiadosť očí. That's like even the garden. A to je presne tak, ako s Evou v záhrade. Ona videla, že ovocie je také príjemné na pozeranie. A Satan hovorí, ak sa mi pokloníš a budeš ma uctievať, ja ti to všetko dám. That's our desires can lead us astray. Znova hovorím, naše túžby nás, nás môžu zviesť bokom. Uh, Satan can tempt you with, with ambition, with, Satan ťa môže pokúšať with, with, with cez ambície, success. cez úspech. 
It doesn't mean that a Christian should not be successful. To neznamená, že kresťan nemôže byť úspešný. We don't go around and try to be as stupid as we can. My nechodíme okolo po svete kresťania a snaži, as, nesnažíme sa byť tak hlupí, ako len môžeme. As unsuccessful as we can. A tak neúspešný, ako sa len dá. But that's not our passion. That's not our Ale desire. Ale to nie je naša vášeň a naša túžba. And Jesus said to Satan, remember Satan said you bow down and worship me I'll give you all this. A Ježiš spomína, že si hovorí, a Satan hovorí Ježišovi, ty sa mi pokloníš, že ja ti toto všetko dám. You could turn it around. A mo- môžeme to prehodiť opačne. Those who follow the world. Tí, ktorí nasledujú svet. Will find themselves worshiping Satan. Sami seba potom nájdu ako tí, ktorí ako tí, ktorí uctievajú Satana. And again Jesus said it is written. A potom znova Ježiš hovorí, je napísané. Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš kláňať, ale nemu samému budeš slúžiť. A tak to bola žiadosť oči. A potom si spomínate, ako Satan zobral Ježiša na, na strechu chrámu. A povedal, skoč dole. Ježiš hovorí, že ľudia tam môžu vidieť ho. Veď je tam je veľa ľudí a môžu ho všetci, uh, môžu ho všetci vidieť. And the Bible, now Satan is the Bible. A, a teraz znova Satan cituje Bibliu. He's Psalm 91. A cituje Žálm 91. Where it says, he will give his angels charge over thee. Kde sa hovorí, že svojim anielom prikáže, aby ťa chytili. To keep thee in all thy ways. A, 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 aby ťa za, strážili na všetkých tvojich cestách. And they will bear you up in their arms, lest you dash your foot against the stone. A oni ťa znesú na svojich rukách, aby si si neurazil nohu o kameň. So Satan is saying, look, if you jump off, a Satan tam hovorí, pozri, ak ty skočíš dole. And then the people see the angels catching you. A potom ľudia uvidia, že anieli ťa uchopili. Uh, then they'll know you're the Messiah. Potom oni uvidia a poznajú, že si Mesiáš. And bow down and worship you. A oni sa budú kláňať a ťa budú uctievať. That's the pride of life. A to je pícha života. No, Jesus was not going to be known as the Messiah because people admired him. Ježiš sa nechystal byť známy ako Mesiáš, pretože ľudia ho budú obdivovať. Or because the Jews voted for him. Alebo že Židia za neho budú hlasovať. He's only the Messiah if he fulfills the scriptures. On bude Mesiáš len tedy, ak naplní všetky písma. Uh, well, what was Jesus response? Aká bola Ježišova odpoveď? Again he said it is written. Znova hovorí je napísané. Thou shalt not tempt the Lord thy God. Nebudeš pokúsiť, pokúšať Pána svojho Boha. Oh yeah, God is with me. Oh, áno, Pán Boh je so mnou. I'm the Messiah. Ja som Mesiáš. I can just jump off. Môžem len si tak skočiť. And God will take care of me. A Boh sa o mňa postará. No, you do not tempt God. Nie, Boha nemôžeš pokúšať. We submit to his will. My sa podáme jeho vôli. We don't try to get God to protect us in our desires. My Nehľadáme od Boha to, aby On nás strážil v našich túžbách. Now, so, we got these three things. Takže tu máme tieto tri veci. The world, the flesh and the devil. A svet, a telo, diabol. And then you can, cut, you can, well we say boil it down, I don't know what you say. A teraz to you môžeme can, rozdrobiť. Uh, to three other things. Na tri ďalšie veci. Lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life. Žiadosť, oči, žiadosť tela a pícha života. No. There's another element involved. Ale je to ešte ďalšia súčasť toho. I said that Satan is the god of this world. Povedal som, že Satan je bohom tohto sveta. Uh, he's not trying to bring people into atheism. On sa nesnaží ľudí priviesť ku ateizmu. Uh, now people do go into all kinds of sin. A ľudia sa zúčastňujú všetkých možných druhov hriechov. We have drug addicts. Máme narkomanov. And drunkards. A and, opilcov. And people who are immoral. Ľudia, ktorí, ľudí, ktorí žijú nemorálne. But Satan didn't tempt Eve with any of those. Ale Satan nepokúšal Evu zo žiadnou z týchto vecí. He didn't try to drag her down into the gutter. Uh, into the into the gutter. Like uh, uh, like well, that's what we say in English. A, a drunk falls into okay. the gutter, you know. Nesnažil sa ju opiť až do až do, do ako sa len dalo. He didn't tempt her with immorality. Nepo, nepokúšal ju ani nejaké nemorálnosti. Some sexual temptation. Ne, nejakým sexuálnym pokušením. What did he tempt her with? A s čím ju ale pokúšal? Pride. Spíchal. Ah, you can be like the gods. Ah, ty môžeš byť ako bohovia. Ah, and so uh, Satan is the author of false religion. A tak Satan je autorom falošného náboženstva. It's a religion that exalts man. A to je náboženstvo, ktoré vyvyšuje človeka. Uh, and he works through false prophets. A koná pôsobí cez falošných prorokov. 
And the Bible has a lot to say about false prophets. Biblia má veľa čo ho povedať o falošných prorokoch. Now there are six marks of a false prophet. Je nejakých šest znakov falošného proroka. In the Bible, so maybe it's helpful. Spomenutých v Biblii možno those. bude užitočné ich poznať. Again, we don't have time to turn to it. Ale nemáme času tam obrácať. You can listen to the tape or you can write it down and Ale take notes. si to buď napísať do poznámok alebo počúvať potom kazetu. And then if you're not familiar with this, you can go back and study it for yourself. A ak vám to, to nie je známe, potom sa k tomu môžete vrátiť a sami si to doštudovať. The first mark of a false prophet, uh, at least that I know. Prvá, prvý znak falošného proroka, o ktorom ja viem. We read in Deuteronomy 13. Čítame o ňom 5. Mojžišovej 13. It's very interesting. Je to tam veľmi zaujímavé. It says, if a prophet or a dreamer of dreams arise, tam sa hovorí, ak postane medzi vami prorok alebo snívať snov, and shows you a sign. A ukáže vám znamenie. And it comes to pass. A sa to stane. Woho. No, so no, they no, can no. do things that happen. They can make predictions that come true. Takže oni môžu robiť predpovede, ktoré sa stanú. Uh, they can do signs and wonders. Môžu robiť divy a znamenia. So see, I remember when oh, you don't know the name Richard Roberts. Možno ja si spomínam, asi to meno nepoznáte Richard Roberts. Oral Roberts. Nie, možno niektorí poznáte Orala Roberts. Oral Roberts would be one of the best known preachers in America. Oral Roberts je jeden z najznámejších kazateľov v Spojených štátoch. Uh, supposedly a healer. Udajený liečiteľ. Uh, so, but uh, I remember when Richard Roberts was speaking to a large audience. Pomínam si, keď Richard Roberts hovoril ku veľkému množstvu ľudí. There were thousands of people there. Boli tam tisícky ľudí. And he said, everybody stand up. Pál, každý nech sa postaví. And repeat after me. A opakujte po mne. When you see a miracle, keď uvidíš zázrak, you know it's God. Vieš, že to je Boh. They all repeated it. A oni to všetko, všetci zopakovali. That's a deception. Ale to je zvod. Uh, What about the Antichrist? Čo tak uh, taký Antikrist? It says he comes with all power and signs and lying wonders. O mocou, o živých zázrakov a divov. Jesus warned about false prophets. Ježiš varoval o falošných prorokoch. Uh, Matthew 24:24. Matúš 24:24. He said they will show great signs and wonders. Budú činiť veľké divy a znamenia. So convincing that if possible even the elect would be deceived. Ktoré budú tak presvedčivé, že ak by bolo možné ešte aj vyvolení budú zvedení. So Deuteronomy 13, way back there it already talks about this. Takže 5. Mojžišova 13 ešte tak dávno už o tom hovorí. Uh, this uh, prophet, dreamer of dreams, he comes along, prorok, he shows you a sign, alebo vidiaci, ktorý má vlastný, pass, príde, ukáže ti si, uh, znamenie, potom sa to stane, but he leads you after other gods. ale potom sa tam ďalej píše, a vedie ťa za inými bohmi. You do not follow him. Takého nebudeš nasledovať. Uh, you know, there's a great signs and wonders movement. Viete, dnes je, existuje veľké hnutie divov a znamení. Neviem, koľko z toho máte v tejto krajine. Uh, po, počul som nejaké... <laughs> so, uh, počul som... Uh, uh, keď Jana hovoril po slovensky, tie uh, slova, ktoré boli po anglicky, Toronto Blessing. <laughs> That's a, signs and wonders movement. a to je hnutie divov a zázrakov. You know, the Bible says there would be a signs and wonders movement in the last days. Viete, že Biblia naozaj hovorí, že v posledných dňoch bude hnutie divov a zázrakov. And the Bible says it would be false. A Biblia hovorí, že bude falošné. I hope you're aware of that. A, a, dúfam, že ste si yeah. toho vedomi. I just quoted you what Jesus said. Ja len citujem, čo Ježiš Matthew povedal. 24:24. Matúš 24:24. Matthew chapter 7 verses 22:23. Takisto Matúš 7:22:23. Jesus said many will say to me in that day. Ježiš hovorí, mnohí mi povedia v ten deň. Lord, Lord. Pane, pane. Didn't we prophesy in your name? Či sme neprorokovali v tvojom mene? In your name we cast out devils. V tvojom mene sme démonov vyháňali. In your name we did miracles. V tvojom mene sme robili zázraky. These are not atheists. To neboli ateisti. These are people who claim that they're Christians. To boli ľudia, ktorí tvrdia, že boli kresťania. They use the name of Jesus. A používajú meno Ježiša. And they seem to do miracles. A zdá sa, že robia zázraky. And listen to what Jesus says. A počúvajte, čo hovorí Ježiš. I will say to them, I never knew you. A Ježiš hovorí, tedy im odpoviem, nikdy som vás neznal. Never knew you. Nikdy som vás nepoznal. On nikdy nehovorí, že celkom dobre ste to zvládali, až kým ste nakoniec neodpadli. Až kým ste nakoniec nestratili spasenie. On hovorí, nikdy som vás nepoznal. A ak on ich nikdy nepoznal, they were never Christian. potom nikdy neboli kresťania. We already quoted it. Jesus said, I know my sheep. Citovali, ako Ježiš hovorí, ja poznám svoje ovce. 
So if he never knew them, a tak ako, ako ich nikdy nepoznal, they were never his sheep. Potom nikdy neboli jeho ovce. But they seem to do signs and wonders. Ale zdá sa, že robia divy a zázraky. Uh, second Timothy chapter 3, verse 8. 2. Timotea 3:8. 2. Timotea 3:8. That's an important verse. Ďalší dôležitý verš. I don't think we quoted that this weekend. Neviem, či sme to tento cez tento náš víkend kedy citovali. Jesus said as I'm sorry, Paul says Pavel tam hovorí. Well, he's talking about the last days. Hovorí o posledných dňoch. He says as Janes and Jambres withstood Moses. Hovorí ako hovorí ako sa Janes a Ambres sprotivili Mojžišovi. So do these also resist the truth. Tak isto aj títo odmietajú pravdu. Men of corrupt minds. Ľudia porušeného zmýšľania. A zbúdili, čo sa týka viery. Now, who were Janes and Jambres? To bol Janes a a Jambres. Well, there were a couple of atheists there in Pharaoh's court. To bol a to bol pár gateistov yeah. vo faraónovom dvore. And when Moses and Aaron did miracles, a keď ja, or Mo- God did miracles Mojžiš through Moses and Aaron. Keď Boh urobil cez Mojžiš a Aarona zázrak. They said, no, there's no such thing as miracles, there's no such prišli, thing as God. Oni prišli a povedali, nie je žiadna taká vec ako Boh, a nie je žiadna taká vec ako zázraky. Is that what your Bible says? Píše sa toto v tvojej Biblii. I hope by now you know that I I tease you a little bit. <laughs> a dúfam, že teraz už začnete chápať, že niekedy vás trocha naťahujem. I tell you what it doesn't say to make sure you're awake. <laughs> a hovorím vám, čo sa tam nepíše, aby som sa uistil, že ste zobudení. No, Janes and Jambres were two magicians. Nie, Janes a Jambres boli dvaja mágovia. Remember in Pharaoh's court? Spomínate si na nich vo faraónovom dvore? When Moses threw down his rod and it Keď turned into a serpent. Hodil svoju palicu na zem, premenila sa na hada. The magicians threw down their rods and they turned into serpents. A magovia hodili svoju palicu a premenili ju na hada. Uh, of course, Moses and Aaron's serpents they ate. The Ale samozrejme Mojžišova palica pojedla toho druhého hada. When God did miracles through Moses and Aaron. Keď Boh urobil zázrak cez Mojžiša a Arona. The, the, the magicians did the same miracle. A magovia urobili ten istý zázrak. By the power of Satan. So Paul is saying, you want to know the opposition to the truth in the last days? A Paul hovorí, chcete vedieť, aká bude opozícia pravdy v posledných dňoch? It will be within the church. Bude uprostred cirkvi. People who call themselves Christians. Z ľudí, ktorí sa nazývajú kresťania. They will seem to do miracles. A bude sa zdať, že robia zázraky. But by the power of Satan. Ale budú ich robiť cez moc satana. And they will deceive people. A budú takto zvádzať ľudí. Now that doesn't mean that God doesn't do miracles. To teraz vôbec neznamená, že Boh nerobí zázraky. I believe in miracles. Ja verím na zázraky. I've seen God do many miracles. Videl som ako Boh urobil veľa zázrakov. Ešte predtým, než väčšina z vás sa narodila. Ešte v čase železnej opony. Cestovali sme do Sovietskeho zväzu. Do Rumunska, do Československa. A do niektorých z týchto krajín. Nosívali sme so sebou Biblie. A iné veci. A na viac ako v jednom prípade. Spomínam si, akoraz sme mali plný kufor Biblii. We're driving with my wife and I and our four children. Išli sme autom, ja, manželka a naše štyri deti. We had a number of suitcases in our VW bus. A mali sme niekoľko uh, uh, tých kufrov v tom našom Volkswagene. We were searched 12 times. 12 krát nás prehľadali. Different borders. Na rôznych hraniciach. They even ripped the lining out of my wife's purse. They ripped the purse apart, or the lining out of her purse to see if there was anything hidden in there. Dokonca aj uh, nejaké čalúnenie strhli dole. They searched everywhere. Prehľadali všade. They went, they opened every suitcase. Otvorili každý kufor. Except one. Okrem jedného. They never opened that one. Nikdy neotvorili ten kufor. They handled it. A držali ho v rukách. But they never opened it. Ale nikdy ho neotvorili. So, we believe in miracles. A my veríme na zazraky. We've seen God bring things through the earth. The guards. Videli sme, ako Boh veci prevedol cez stráže. And blind, and a zaslepil im oči. But our emphasis is not on miracles. A náš dôraz nie je na zázrakoch. We don't demand miracles. My nevyžadujeme zázraky. We don't say God's got to do a miracle. Nepovieme, Boh musí urobiť zázrak. Maybe it's not his time. Možno to nie je teraz jeho Maybe čas. Maybe it's not his way. Možno to teraz nie je jeho so cesta. We submit to him. A tak sa mu podávame. Uh, but The Bible says there will be a signs and wonders movement. Ale Biblia hovorí, že bude hnutie divov a zázrakov. A false one. Ale falošné. And you've got to be careful. A musíš byť opatrný. Because Jesus said in Matthew 24:24. Pretože Ježiš hovorí Matúšovi 24:24. That these signs and wonders 
could be so convincing. Že tieto divia znamenia môžu byť tak presvedčivé. If possible, že ak možné, even the elect would be deceived. Aj, aj vyvolení budú zvedení. Okay, so that's a, the first sign of Dobre, a false prophet. Dobre, takže prvá značka falošného proroka. He leads you astray after false gods. Vedie ťa preč ku falošným bohom. He has a false power, the power of Satan. Má falošnú moc, ktorá pri ňom pôsobí moc satana. And then the second one is in Deuteronomy 18, five chapters later. A druhá, druhý znak je opäť kapitol neskôr, 5. Možišova 18. And God says through Moses to his Tam Boh hovorí cez Možiša k svojmu ľudu. A prophet arises. Ak prorok bude vzbudený. And he makes a prophecy. A vyriekne proroctvo. And it doesn't come to pass. A nestane sa toto proroctvo. That is the man that the Lord has not spoken through. To je človek, cez ktorého Boh neprehovoril. Anybody who makes a false prophecy, Každý, kto vyriekne falošné proroctvo. That is not of God. To nie je z Boha. This is a false prophet. To je falošný prorok. Now, is Benny Hinn a name you know over here? A meno Bennyho Hina, je vám to tu známe na Slovensku? Uh, well, one of the most famous around the world. Jeden z najznámejších, najslavnejších po celom svete. He's all over the world. Je všade po svete. If he came to Slovakia, there would be thousands of people come to hear, hear him. Ak by on prišiel na Slovensko, tisícky ľudí by ho prišli uh, počúvať. Benny Hinn is a false prophet. Benny Hinn je falošný prorok. I can give you many false prophecies he's given. Môžem vám hovoriť o toľkých falošných proroctvách, ktoré vyriekol. Way videl. back in December 1989. Ešte niekedy naspäť v decembri 89. He claimed God is speaking through him. Prehlásil, že Boh cez neho hovorí. He said God says I will destroy the homosexual community in America. A povedal, Boh hovorí, že zničím, že zničí homosexuálnu spoločnosť v Spojených štátoch. And I will destroy it by fire. A zničím ju ohňom. By 1993 or 94 at the latest. sa to stane v 93. alebo 94. It didn't happen. It didn't happen. Uh, sa to. That's not God. To nie je z Boha. Uh, he was in South Africa. Uh, just bol v Južnej Afrike. Uh, we, had, we came there just a little bit after him. Prišli sme tam len krátko po tom, čo tam on bol. And the people told me that in one of his meetings, uh, a ľudia mi povedali, že na jednom z jeho stretnutí, uh, while he's preaching, a man fell out into the aisle and collapsed. Uh, keď kým kázal jeden š- z ľudí tam kolapsoval a spadol. Uh, and uh, they carried him out. A vyniesli ho vonku. And Benny Hinn said, Don't be concerned about this. A Benny hovorí, neznepokojujte sa kvôli nemu. God has revealed to me he's going to be okay. Boh mi zjavil, že ten muž bude v poriadku. Well, he died in the ambulance before he got to the hospital. Zomrel ešte v tej sanitke, kým sa dostal do nemocnice. I can give you many, many false prophecies. Môžem vám dať mnohé, mnohé falošné prorokstvá. So, it's very simple. <laughs> Je to veľmi jednoduché. If what they say doesn't come true. A to, čo sa, čo povedia, sa nestane. They're false prophets. Sú to falošní proroci. But in America they still follow them. Ale v Amerike ešte stále ľudia nasledujú. Benny Hinn has, oh, Benny Hinn má sto tisícky ľudí, ktorí ho nasledujú. So, they don't the Bible, ale nenasledujú písma. But they false of ale nasledujú falošné divy a zázraky. And then the third sign of the false prophet, a potom tretí znak falošného you, you prorota. Isaiah 8, Máte Izaiáš uh, 8, 20. 8, verš 20. It says, If they speak not according to this word. hovoriť podľa tohto slova. There is no light in them. Potom v nich nie je žiadne svetlo. So we check them out by the Bible. A tak my ich kontrolujeme a skúmame podľa Biblie. And if what they teach is not according to the Bible. A to čo učia nie je podľa Biblie. We do not follow them. Tak ich nenasledujeme. That's another mark, the third mark of a false prophet. To je ďalšia značka, ďalšie znamenie falošného proroka. Now, there's a little problem Matthew 7. Je tu maličký problém. Matúš 7. Verš, ktorý ľudia často citujú. By their fruits you shall know them. Tam sa píše, po ovoci ich poznáte. That is a, mark of false prophets. a to je znamenie, znak falošných prorokov. You go back and read it when you have time and study it. Potom si to doma prečítajte, keď says, false prophets. On tam hovorí, dajte, vyvarujte sa falošných prorokov, ktorí prídu ku vám v ovčom ruchu. Sú to vlci v ovčom ruchu. Says, A potom Ježiš hovorí, po ovoci ich poznáte. On tam nehovorí, že po ovoci spoznáš, či je dobrý prorok. A pravdivý prorok. Sú ľudia, ktorí very, sú veľmi milujúci. Kind, veľmi milí. They seem to live good lives. Zdá sa, že žijú dobré životy. Uh, I mean, you fault Teresa, 
A viete, ťažko by ste niečo vytýkali uh, Matke Tereze. For, uh, self life she lived, a kvôli tomu jej životu, ktorom seba samu zaprela. As a young monk, she slept on their floor, rats running around Ako mladá mniška bežne spávala na podlahe, okolo nej behali potkány a ona spala s tými chudobnými ľuďmi. And, and take them out of, uh, you know, from the gutter. <laughs> a vy, vy, vy ich z bahna a, nice a dala ich do čistej postele. Uh, uh, but you have to look a little deeper for fruit. Ale musíte sa pozrieť trocha hlbšie po ovoci. Because she launched them from a clean bed into a Christless eternity. Pretože ona ich potom zobrala z tej čistej postele a pustila ich do večnosti bez Krista. It's very nice to pick a, take a people who are dying or starving. Veľmi milé je dobre zobrať ľudí, ktorí zomierajú napríklad alebo hladujú. And put them in a clean bed. Dať im čistú postel. Give them some medicine. Dať im lieky. But if you don't give them the gospel. Ale ak im nedáš evangelium. I quoted you what Mother Teresa said. Citoval som vám, čo matka Teresa hovorila. Whatever God is in your mind, you must accept. Akého Boha máš vo svojich myšlienkach, toho musíš prijať. If you're a Hindu, I help you become a better Hindu. Ak si hinduista, ja ti pomôžem stať sa lepším Hinduistom. You're Muslim, I help you become a better Muslim. Ak si Mohamedan, budeš pomôžem ti stať lepším. So the fruit is look a little deeper. A tak to ovoce je trocha hlbšie. It's not just outward works. To nie sú vonkajšie skutky. But Jesus is talking about false prophets. Ale Ježiš tu hovorí o falošných prorokoch. They eventually you will see the bad fruit. Oni nakoniec bude možné vidieť zlé ovoce. But, but understand this. Ale chápte toto. Sometimes people say, oh, I don't see any bad fruit. Niekedy ľudia povedia, vidia, nevidím žiadne zlé ovoce. must be okay. Oni musia byť v poriadku. Every false prophet does not have every one of these marks. Ale nie každý falošný prorok má každé jedno z týchto znamení. But anyway, it's not good fruit that proves if he's a nice guy. Viete, nie je to dobré ovoce, čo dokazuje. Ak on je milý chlapec. And he's very kind and helpful. A je veľmi uh, uh, milý a pomocný. And very loving. A veľmi milujúci. Well then we'll believe what he says about the Bible. A once more. We'll believe what he says about the Bible. A budeme veriť, čo on verí o Biblii. Because he seems to have good fruit. Uh, zdá sa, že má dobré ovoce. It's not what it says in, in Matthew 7. Ale to nie je to, o čom sa píše v Matúšovi 7. Falošný prorok. Ukážu zlé ovocie. And then you have uh, Luke. Potom uh, máme Lukáša. Chapter 6 verse 26. Kapitola 6 verš 26. And 6, Jesus 26. Said, to the rabbis. A Ježiš povedal rabínom. Well, he's talking to his disciples as well. On tam hovorí takisto aj ku svojim učeníkom. Woe unto you when all men speak well of you. Beda vám, ak všetci ľudia o vás dobre hovoria. For so spake they of the false prophets Lebo that were takto before hovorí, you. Hovorí aj o falošných prorokoch, ktorí boli pred vami. So one of the marks of a false prophet. Jedna, jedno zo znamení falošných prorokov. Everybody loves them. Je, že každý ich ľubí. They're very popular. Každému sú populárni. Now, now, now that, look, I don't go by just one sign, okay? Viete, ja nejdem podľa jedného kritéria. It doesn't mean if a lot of people like him and he becomes popular. To ešte neznamená, že keď veľa ľudí ho budú mať radi a stane sa populárnym. Well, I, I don't think it's going to happen. Aj keď si nemyslím, že by sa to malo stať. He's a false prophet. Že potom automaticky je falošný prorok. Uh, it doesn't mean if you happen to have a large church. To ešte neznamená, že ak niekto má veľký zbor. That then it mustn't be right. Že to, že to ešte nie je správne. But the mark of a false prophet is they don't correct they don't correct evil. Ale znak falošných prorokov je, že nekarhajú zlé. They don't correct doctrine. Nekarhajú zlú doktrínu. They're very ecumenical. Sú veľmi ekumenickí. So they, everybody loves them. A tak ich každý potom ľúbi. And they're very careful not to, uh, uh, not to oppose anyone. A sú veľmi opatrní, aby nikdy proti nikomu nestáli. Because then they might have enemies. Protože potom by si mohli vyrobiť nepriateľov. Jesus said, "Woe unto you." Ale Ježiš mu hovorí, "Beda vám." When all men speak well. Keď všetci ľudia hovoria len dobre o vás. So speak they of the false prophets that were before you. Hovorili aj o falošných prorokoch, ktorí boli pred vami. Then you have uh, second Peter. Potom máme druhý Petra. And also uh, in um, the, uh, the book of Jude. A takisto v knihe Júdu. They talk about someone named Balaam. Hovoria tam o niekom, kto sa volá Bálam. You remember Balaam? Spomínate si na Bálama? Go back and study Balaam again. Chodte naspäť a znova si preštudujte tohto Very muža. interesting. Veľmi zaujímavé. Um, Balaam, he's very difficult to understand. Balaam je veľmi ťažký na chápanie. He seemed to know God. Zdá sa, že poznal uh, Boha. Balak, the king says, Balak, kráľ povedal, I realize whoever you bless is blessed. Povedal som si, že koho ty požehnáš, bude požehnaný. Whoever you curse is cursed. A koho ty po, komu ty zlorečíš, bude zlorečený. And, and it says that God even spoke to him. A dokonca sa tam píše, že Boh k nemu prehovoril. 
And uh, God told him not to go. Well, the king sends these a messengers. Kráľ poslal tých svojich poslov. They offer him money. Ponúkli mu peniaze. In a big position. A dobre postavenie. God says don't go with them. Ale Boh mu hovorí nechod tam s nimi. So they go back. Tak oni sa vrátia. And now they come again more honorable men. A potom sa znova prídu prídu. With, with bigger promises. A ctenejší ľudia od kráľa a majú lepšie sľuby. And the king says don't miss out on this honor and riches. A kráľ mu hovorí, nemýň sa už teraz tohto bohatstva, tejto cti. Nepremeškaj príležitosť. Gold, a hovorí, aj keby mi dal dom plný zlata, nepojde. Viete, Shakespeare povedal. Me thinkest thou protestest too loudly. Ja si myslím, že ty protestuješ príliš hlasne. A keď mi dáš... Uh, Uh, dom plný zlata nepojde. He's protesting too loudly. Odporuje príliš hlučne. That's really what he wants. A, a, a to je presne to, čo chce. And God says to him, and, and, and he says to the man, a Boh mu, Boh hovorí potom tomuto človekovi. Uh, just go wait for the night, through the night. A on chce zmoviť, choď tam cez noc. Uh, I'll talk to God. A pošle teda toho človeka and a povie, he, he do, opýtam sa Boha, čokoľvek mi Boh povie, ja urobím. Uh, uh, you know, Nemôžem urobiť nič, čo by mi pán neprikázal. Says, well, no, no, sorry, a moment, ešte sa troška vráťme do minulosti. Him, says, Pretože keď oni k nemu prídu, on povie, uh, well, God told me not to go with you. A Boh mi povedal, nie s vami. But let me go back and talk to God and see what Ale more he may say. Ale dvere a čak Boh povie ešte áno. Have you ever done that? Už ste to niekedy urobili? Ever prayed for something you knew wasn't God's will, but za niečo modlili, čo ste vedeli, že may, nie je Božia you know, vôľa. Maybe God would let you have it. A možno Boh ti to dovolí mať. Now God speaks to Balaam. A Boh hovorí k Balaamovi. He says, if the man come in the morning to get you, a hovorí, ak ty muž príde ráno po teba, Then you can go with them. potom s nimi môžeš ísť. But you only say what I want you to say. Ale povieš len to, čo ja chcem, aby si tam povedal. Teda to číta dosť pozorne. It says early in the morning. Tam čítame, že skoro ráno Balaam si pripraví ostra a ide sám ku ním. He didn't wait for them to come to him. Nečakal na nich, aby oni prišli po ňu. Uh, He wanted money. On chcel peniaze. And Jude talks about it. A Júda o tom hovorí. Peter talks about it. Peter o tom hovorí. It's the reward of unrighteousness. Tá odmena nespra- za nespravodlivosť. He wanted to be paid. Chcel, aby dostal zaplatené. Remember Paul says, we have not desired your gold, si, your silver. Striebra ani zlata, ničoho, nikoho you, som nežiadal, ani nič iné som od vás nesobral. Peter in 2 Peter chapter 2. Ale Peter v druhom uh, druhom Petra kapitola 2 in, in the English I don't know about the Slovakian uh, but in the English he uses very interesting language v angličtine tam používa veľmi zaujímavý jazyk he says through covetousness a tam hovorí cez um, žiadostenie they will make merchandise of you urobia si z vás uh, zisk we have these false prophets in America my máme týchto falošných pro- prorokov v Amerike they send out their newsletters rozpošľú svoje mesačníky say, me money, a povedia, ty mi posúš nejaké peniaze a toto začne, a toto otvorí prúd uh, zázrakov. Oni to hovoria, volajú to semeno viery. Ministry, ty, ak pošlíš 10 dolárov na moju službu, tak zasieješ semiačko. A Boh to rozmnoží stokrát. So they're playing upon the the covetousness of the people a tak odpodujú, kalkulujú s ľudským dýchtením, s ľudskou žiadosťou aj so svojou vlastnou žiadosťou well, anyway, dýchtením po zisku. Tak či tak, toto je šieste znamenie falošného proroka. Now, we've got to think clearly when we read the Bible. Musíme jasne zmýšľať, keď čítame uh, Bibliu. And we're supposed to use our head. A očakáva sa od nás, že použijeme našu hlavu. We don't just go by emotion. Ne, len podľa emocií. By feelings, by cez tradition. pocity, cez tradície. Uh, and um, I'm going to try to get you to think a little now. A chcem vás trocha pri, priviesť na miesto, kde budete rozmýšľať. God says come now and let us reason together. Boh hovorí, poďme, poďte ku mne a budeme sa spolupravotiť. Uh, so if I asked you what is the first commandment in the Bible? Ak by som sa ťa opýtal, aké je prvé prikázanie v Biblii? Well, maybe some of you would say 
Well, Jesus answered that question. A mo- možno niektorí povedali, veď Ježiš odpovedal na túto otázku. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul and so forth. Budeš milovať Pána svojho Boha celým srdcom, silou a dušou a tak ďalej. But I didn't say, what is the first commandment? Ale ja som sa nepýtal na to, ktoré je najprvšie prikázanie. Meaning the first of the ten commandments. A nemyslíac na prvé z desať prikázaní. I, I asked you, what is the first commandment God gave in the Bible? Myslím, ktoré je prvé prikázanie, ktoré Boh dal vôbec v Biblii. Oh, then some of you think a little more. A možno niektorí zase budú ďalej rozmýšľať. You say, oh, he told Adam and Eve not to eat of that tree. A povedal, áno, <coughs> on povedal Adamovi a Eve, nie je z toho stromu. That must have been the first commandment. To, to je, bolo to prvé prikázanie. No, there was a commandment before that. Nie, lebo tam bolo prikázanie ešte predtým. Very important to understand the Bible. Veľmi dôležité je chápať Bibliu. And it has a very important application today in our society. A má to society. veľmi dôležitú aplikáciu dnes na našu spoločnosť. I don't want to embarrass you. Nechcem vás nejak to, to say, well, who can tell what was the first commandment? A, a, a nejak utrápiť tým, že kto môže povedať, ktoré je prvé prikázanie. Poviem vám, aké to je. Right after God created Adam and Eve. Hneď potom, čo Boh stvoril Adama a Evu. Remember the first thing he said to them? Pamätáte na prvé, čo im povedal? Be fruitful and multiply. Buďte plodní a rozmnožte sa a zaplňte zem. That was the first command God gave. To bolo prvé prikázanie, ktoré Boh dal. What does that mean in our society today? Čo toto znamená dnes v našej spoločnosti? Homosexuality, lesbianism is the most direct rebellion against that first command. Že homosexualita a lesbizmus je ten najväčší, najviditeľnejší odpor proti tomuto prvému prikázaniu. Maybe you never thought of it that way. Možno ste nikdy o tom takto nerozmýšľali. Because homosexuals and lesbians, they don't They're not fruitful, they don't multiply. Prože ani homosexuáli, ani, ani, ani lesbičky nie sú ani plodné, ani sa nerozmnožujú. It is a basic rebellion against God. Je to základná vzbúra proti Bohu. Now, you know something else. Možno viete ešte niečo iné. If everyone became homosexuals and lesbians. Ak by každý sa stal homosexuálom. It would be the end of the human race. Bol by to koniec ľudskej rasy. <laughs> Wouldn't have any children. A nerodili by sa žiadne deti. That's why they have to prey upon your children. They have to make Aha, victims of your children. Preto oni musia urobiť obeť z tvojich detí. So in the United States, they have the right to come into the public schools. A preto v Spojených štátoch majú právo prichádzať na verejné školy, štátne školy. And tell everybody that this is a normal way of life. A povedať každému, kto tam je, k tým deťom, že toto je normálny and, spôsob života. And, t- and tell little children. A povedať malým deťom. What you need to do is experiment and see whether you're gay or straight. A čo máš urobiť? A ako experiment, aby si zistil, či si gay alebo nie. And then we have gay pride parades. I don't know if you have that here. A potom máme gejovské manifestácie po mestách. Neviem, či to tu poznáte na Slovensku. How can you be proud about something that would destroy the human race? To sú manifestácie pichy, ale neviem, ako môže byť, môže byť niekto pišný na to, čo má zničiť celé ľudstvo. It cuts life expectancy almost in half. Uh, it cuts. cuts the expectancy of life how long a person would live almost Aha. in half. A oček, uh, celá, celá toto znižuje očakávanie dĺžky života asi na polovicu týchto ľudí. Uh, to sú štatistiky, ktoré máme v Spojených štátoch. Od organizácie pre svetové zdravie. Tak či tak neviem, ako sa dá na to byť pyšný. But the point I'm trying to make is, Ale je bod, ktorému a, ja sa chcem dostať, je, že je to zbúra proti prvému prikázaniu, ktoré Boh dal ľuďom. Be and Buďte plodný a rozmnožte and sa. The earth. A zaplňte zem. OK, so now then let's go to what we would call the second commandment then. Ale poďme teraz k tomu, čo by sme nazvali druhé prikázanie. Uh, don't eat of this tree. Nejedzte z tohto stromu. Uh, we mentioned the lust of flesh, lust of the eye, the pride of life. na žiadosť tela, oči, pichu, života. And I said we would try to come back and look a little deeper. Povedal som, že sa tam snažíme vrátiť, budeme snažiť vrátiť a pozrieť sa na to trocha hlbšie. No. We study the Bible, we need to just really think and ask God, show me. Keď skláme Bibliu, musíme naozaj porozmýšľať a pýtať sa Boha, ukáž mi. Because there is so much in the word of God. Pretože je tak veľa v Božom slove. And I can tell you, I know so little. A môžem povedať, že ja poznám tak maličko. And I'm sure when I stand before God. Som si istý, že keď budem stať pred Bohom. He's going to show me how ignorant I was of the Bible. On mi ukáže, ako som bol nevedomý vo veci Biblie. This is God's word. Toto je Božie slovo. And there is more and more and more. A je tam viac a viac a viac. That we haven't seen. Čo sme ešte nevideli. But 
In the Garden of Eden, the temptation of Eve. Ale v zahradě Edenské při pokušení Evy. We are introduced to the most basic delusion. Nam je prezentována ten nejzákladnější svod. That plagues the human race. Který a poznačil a padl na celou lidskou rasu. What was it? A kdy to teda bylo? Well, what did Eve believe? Čemu teda Eva věřila? Uh, she believed that there was some power in this fruit. Uvedla, že je nějaká moc v tom ovoci síla. Uh, I hope you understand that there wasn't anything special about this fruit. Dúfam, že chápete, že nebylo nic zvláštne na tom ovoci ako tako. It was the easiest command God could give anyone. To bolo najľahšie prikázanie, aké Boh mohol dať Adamovi a Eve. What did they have the most of? A čo ho mali tam najviac? Thousands, maybe millions of trees. Tisícky, možno miliony stromov. In this garden. Ale v tejto záhrade. Oh, every kind of fruit you can imagine. Každý druh ovoci, aký sa vám vieš predstaviť. I love fruit. Ja mám rád ovoci. I remember when I was a boy. Pomínam si, keď som bol chlapec. I could climb up into a peach tree or an apricot tree. Mohol som <laughs> loziť po rôznych stromoch ovocných. And I could just eat my way through, you know. A bol som schopný sa cez ne prejesť. Uh, it is so delicious. Také to bolo chutné. And all kinds of exotic fruits. A všetky možné druhy exotického uh, ovocia. Some of which we have never tasted. A niektoré, ktoré sme ani možno nikdy nechutnali. You, you go to the South Pacific on these Vy islands. na južný Pacifik oh, na tej ostrove. Majú tam niektoré predivné ovocia. Mangoes. Whoa. Ma- mango. <laughs> you know, and, and papayas. A papaju. Oh, I love papayas. To mám veľmi rád. And for some people they just have them in their backyard. A, a niektorí ľudia tam ich majú vzadu v záhrade. Like a vidíš domu, naberieš si papaju a máš. Well, Adam and Eve had I, I guess millions. Adam a Eva, myslím si, mali milióny týchto All stromov. Kinds. Všetky možné druhy. <laughs> Každý mohli jesť, ktorý len chceli. Have a different one every day. <laughs> mať, mohli mať iný každý deň. But don't eat of that tree. A vím po, z toho stromu nejedzte. I don't think there was anything special about it. Oso, nemyslím si, že na tom strome bolo niečo špeciálne. Nothing special about the fruit. Nič špeciálne na tom ovoci. Maybe it was a peach tree. A možno to bolo maybe an apple tree. A jablkový strom. And I think that there were many other trees that had the same fruit. Ja si myslím, že tam bolo mnoho iných stromov, ktoré mali to isté ovoce ako ten It was the easiest command God to give anybody. A, a prikázanie, ktoré Boh komu mohol dať. You got all these trees. There's a thousand more just like this one. Sú tam všetky tie stromy, tisícky takých ako tento je. Eat of any of you want. Jedzte z ktorého len chcete. Just don't eat, don't eat this tree. Ale nie jedzte z tohto stromu. You couldn't give an easier command. Ľahšie prikázanie si nemohol dostať. It was a test to, to see whether man would obey God. Skúška, či človek bude počúvať Boha. But now, what was serp- the serpent's lie? Ale aké bolo hadové klamstvo? Ah, there is something special about that fruit. Pravda, na tom ovoci je niečo špeciálne. It's a fruit that will make you wise. To je ovocie, čo ťa urobí múdrym. You don't get wise reading a fruit. Nikto ešte nezmudral cez jedenie ovocia. <laughs> Some people say you eat fish and it's brain food. A niektorí ľudia hovoria, poješ ryby a ryby sú dobré na mozog. There's a difference between the brain and the mind. Ale je veľký rozdiel medzi mozgom a mysľou. Wisdom is something else. Múdrosť to je niečo iné. Uh, you remember Job said. Spomínate si, ako Job hovorí. Great men are not always wise. A veľkí mužovia nie sú vždy múdri. Wisdom is not a matter of intelligence. Múdrosť nie je otázka inteligencie. We can be very intelligent. Môžeme byť veľmi inteligentní. And act like fools. A správať sa ako blázni. And Eve played the fool. A Eva zahrala blázna. She believed that some physical thing Ona had, uverila, že nejaká fyzická vec had spiritual power. Má v sebe duchovnú moc. Now, does that tell you anything? A hovorí vám to už o niečom teraz. A basic delusion of the human race. A toto je základný zvod v ľudskej rase. Uh, you see it in science. Vidíte to vo vede. Um, if we could get to the moon. Ak my sa budeme dostaneme na mesiac. If we could just get some rocks from the moon. Ak len získame aký kameň z mesiaca. And examine them. A preskúmame ho. We'll think how wise we would be. Ako potom múdri budeme. If we could just get into the atom. Ak sa nám podarí dostať do atomu. And discover all the subatomic particles. A nájdeme všetky uh, malé častice v ňom. Or we get to the farthest reaches of space. Alebo dojdeme na, na, na ďaleké vzdialenosti vo vesmíre. Explore the universe. A preskúmame celý vesmír. Wow, how wise we would be. O, ako budeme múdri. The Bible says they worship creation instead of the creator. Biblia hovorí, uctievajú stvorenie na miesto stvoriteľa. Uh, you probably think uh, that we have a space program in the United States. Asi viete o tom, že máme taký vesmírny program v Spojených štátoch. We don't have a space program. 
A nemáme vesmírny program. You know, the fastest that our uh, space vehicles travel Najväčšia rýchlosť, ako cestujú naše kozmické lode, by trvalo 90 tisíc rokov, kým by sa dostala najrychlejšia loď ku najbližšiemu Slnku, ktoré má planétu. 90 tisíc rokov ku ďalšiemu ak by sme cestovali svetelnou rýchlosťou, 186 000 sekund, a to je nejakých tých 300 tisíc kilometrov za hodinu. Trvalo by to 100 tisíc rokov, kým by sme prešli k galaxiu. A ďalší milión a pol ku ďalšej galaxii. And there are of a sú tam miliardy galaxií. Nemáme v Spojených štátoch žiadny vesmírny program. A ha, sme ako mravec, ktorý uh, ide hore zo zeme po, by, po, po byline na, na jednej tráve. A kričí dole z hora na ostatných mravcov, práve objavujem celý svet. On ešte ani nezačal objavovať lúku, a nie ešte svet. Nemáme žiadny vesmírny program. Uh, I mean, the Viete, vesmír je tak obrovský. A po ktorý ho tu dal, je tak nekonečný. O mudrosti a moci. And the beginning of wisdom is the fear of God. A počiatok mudrosti je bázeň hospodinova. And Eve played the fool. A Eva uh, ur- zahrala, vykonala bláznivo. She lost her fear of God. Stratila svoju bázeň pred Bohom. Her reverence and awe for God. Jej úctu a, 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 a sa pred Bohom. And she disobeyed him. A, a bola neposlušná. She thought this physical thing would bring wisdom. Myslela si, že tá fyzická vec jej prinesie múdrosť. Now the psychologists make the same problem, the same error. Psychologovia robia tú istú chybu. They, they can't distinguish, they don't distinguish between the mind, nie sú schopní rozlišiť medzi mysľou, which is non-physical, ktorá nie je fyzická, and the brain, a mozgom, which is a physical organ. ktorý je materiálny orgán. Uh, we talked about it already. Už sme o tom hovorili. You're not a lump of protein molecules wired with nerves. A nie sme zvuk proteínov a mo- 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 molekúl pospojených nervami. You're not a piece of educated beef steak. Nie, ste, nie sme ani kúsom uh, vzdelaného rezňa. Man is a spirit being. Alebo človek je duchovná bytosť. Living in a physical body. Ktorý žije vo fyzickom tele. And if we don't distinguish between the spirit of man and the body of man. medzi duchom človeka a mysľou človeka. We made some great errors. Robíme veľké chyby. And it was in the garden of Eden that, bolo to v záhrade, that man became a sensual. Keď sa človek stal zmyselným. And going for the material of this world. A začal sa hnať za materiálnym v tomto svete. Communism. A to je komunizmus. Materialism. Materialismus. The denial of the spirit and soul. Zapretie duch, du, duše a ducha. Uh, I have a, a, a book that I was read, I've been reading recently. A mám knihu, ktorú som nedávno čítal. Written by one of the foremost experts in the United States on drugs. A napísal jeden z hlavných expertov na drogy v Spojených štátoch. Uh, his name is Peter Bregan. Volá sa Peter Bregan. He's a psychiatrist. Je to psychiatr. And the title of the book is A titul tej knihy je Your drug may be your problem. Tvoja droga môže byť tvoj problém. Uh, in the United States we've got So many children in schools are on Ritalin, uh, you know, various drugs. máme tak veľa detí v školách závislých na drogách. All kinds of people are on drugs. Všetky možné druhy ľudí berú drogy. Feel depressed. Cítia sa deprimovaní. Doctor prescribes a drug. A opravujem nie také drogy a narkomanské, ale lieky na na potlačanie depresí. A tento človek je psychiatr. Nie je kresťan. Je jeden z hlavných expertov na tieto lieky vo svete. A počúvajte, čo, čo hovorí. Keď si my predstavujeme, že tieto lieky môžeme len tak hodiť do mozgu, ktorý je najzložitejší orgán vo vesmíre. A my vieme, že všetky tieto lieky disrupt the function of the brain. A vieme, že všetky tieto lieky narušajú funkcie mozgu. He, he a lot to say about that. Má tam o tom veľa čo rozprávať. Says, when we have a human being, tak potom sme zredukovali ľudskú bytosť to the of its brain, na, len na funkcionalitu mozgu. We have them as a being. Zničili sme ich ako duchovné bytosti. Nedá sa vysvetliť láska, rádosť a pokoj. Ethics. 
A etika a morálka. You can't explain that in terms of brain cells. To sa nedá vysvetliť cez mozgové bunky. And here's a man who's not even a Christian. A tu je človek, ktorý ani len kresťan nie. He says we are treating human beings like they were robots. A hovorí, že zaukázame s ľuďmi, ako keby to boli roboti. A dávame im uh, tieto lieky. A whole lot more than that involved. Ale v tom za tým ešte oveľa viac. So here again we see the problem. A tak tu znova vidíme ten problém. Physical, keď sa nerozlišuje medzi materiálnym a duchovným. Oh, you see this in the world of religion. A toto vidíme v celom svete náboženstva. Uh, some of you were Catholics. Niektorí z vás ste boli katolíci. You ever heard of holy water? Počuli ste niekedy o svetej vode? How can water be holy? Ako môže byť voda sveta? There's no way that water can be holy. Nie je žiadny spôsob, ako voda môže byť sveta. Some people think when they get baptized, Niektorí ľudia si myslia, že keď sa pokrstia, sa stanú Božími deťmi. They think that this physical act of baptism has some spiritual value. Má nejakú duchovnú hodnotu. It is not true. Ale to nie je pravda. Listen to Jesus. Počúvajte Ježiša. Uh, he sits at the well with the woman at the well. Sedí pri studni s tou ženou. He says to her, whoever drinks of this water will thirst again. A hovorí, ktokoľvek bude piť z tejto vody, bude znova smedný. But you drink of the water that I give you. Ale ak budeš piť z vody, ktorú ja ti dávam. You will never thirst again. Nikdy nebudeš znova mať smed. Is Jesus talking about H2O, some physical water? Hovorí Ježiš o H2O, o nejakej fyzickej vode. He has some special holy water? Má nejakú zvláštnu svetú vodu? No, he's talking about spiritual reality. Nie, on hovorí o duchovnej realite. When Jesus says I'm the bread of life. Keď Ježiš povedal, ja som chlieb života. Does he mean he's a loaf of bread? Myslí tým, že je peceň chleba. He that eateth of me. A hovorí ten, kto zo mňa je, nebude nikdy mať hlad. He's talking about something spiritual. Hovorí o niečom duchovnom. When Jesus says I'm the true vine and you're the branches. Ježiš hovorí, ja som pravý vinný kmeň a vy ste rato rato lesy. Does he mean that he's literally a a a a grape vine? Myslí tým, že je doslovne kmeň. And we're branches? A my sme vetvy? No. He's talking about something else. Nie, hovorí o niečom inom. When he says I'm the good shepherd and you're my sheep. Hovorí, ja som dobrý pastier a vy ste moje ovce. Does he mean we're ah, we go around we're sheep? <laughs> bola, že me- mekáme ako ovečky a chodíme takto po svete. He's talking about something spiritual. Hovorí o niečom duchovnom. Okay, now where is the problem? Dobre, kde je teda problém? Because if you were Catholics. Pretože ak vy ste boli katolíci. You know there's something called sacramentalism. Viete, že tam je niečo, čo sa nazýva spôsobenie sviatosti. Oh, a niektorí, niektorí to poznáte aj z protestantských církví. Je to prítomné v pravoslávnej církvi. Oni si myslia, že nejakým telesným rituálom can uh, distribute grace. Môžu roznášať a distribuovať milosť. It's the same error of Eve in the garden. Je to tá istá chyba, ako urobila Eva v záhrade. Thinking that a physical thing si, že nejaká materiálna vec something of spiritual value. Prinesie niečo nejakej duchovnej hodnoty. You you go to the Catholic church and they have this wafer. Keď vojdete do katolického kostola, tam je plot. This wafer, this little piece of bread. A je tam ten majú tam tú oplátku. And they they say that the priest has the power to turn it into the body and blood of Jesus. Kráľ má moc to premeniť na telo a krv Ježiša Krista. And they think that that then would be of great value. A myslia si, že ten a, a, ten ten bread. That, that the bread because now it's the body of Jesus. Pretože teraz keď už je to telo Ježiša, ten chlieb, tak má veľkú hodnotu. They think if we can have the body of Jesus in a physical form. A myslia si, že ak môžeme mať telo Ježiša vo fyzickej podobe. Then that's wonderful. Že to je prenádherné. And they have, uh, uh, you know, they put it in a little tabernacle with a light. Viete, dávajú to do toho malého stánku so svetlom. Uh, and people come and they sit in the presence of Jesus. A ľudia tam prídu a sedia v prítomnosti Ježiša. They think they're in the presence of Jesus. Myslia si, že sú v prítomnosti Ježiša. And they say, you evangelicals, you don't have the presence of Jesus. A potom nám povedia, ale vy evangelikáli, vy nemáte prítomnosť Ježiša. We have the presence of Jesus. Lebo my máme prítomnosť Ježiša. Jesus said, where two or three are gathered together in my name. Ale my ju máme, lebo Ježiš hovorí, kde sa dvaja alebo traja stretli v mojom mene. There am I in the midst of them. Tam som ja uprostred nich. I believe Jesus is here. Ja verím, že Ježiš je tu. Is it a little piece of bread? Ale v malom kuse chleba? No, that wouldn't help. Nie, to by nám nepomohlo. No, uh, I learned something from a, a, a martyr. Naučil som sa niečo od jedného. A young woman who was, they burned them at the stake for not believing that this was the body of Jesus. Od martýrov, jednu mladú ženu, tak ako ich upaľovali kvôli tomu, že nevelili, že kus chleba je telo Ježiša. This was a young mother in England. Bola to mladá matka v Anglicku. And she said, that's not the body of Jesus. That is... She said that is not the body of Jesus. Hovorí, 
You know, she quoted Peter on the, on the day of Pentecost. Peter on the day You say he was the first pope. Vy tvrdíte, že to je pr- prvý pápež hovorí. And Peter in his sermon is quoting David in the Psalms. A, a, a Peter prvom, a, na prvou letnicu na letnice cituje Davida zo Žalmov. David is talking about when the Messiah would, would die. A, a Davida hovorí o tom, keď Mesiáš zomne. His body would go in the grave. Jeho telo pôjde do hrobu. And his body would not corrupt. A jeho telo nebude porušené. That's what the Bible says. To je to, čo hovorí Biblia. And she said, you let that wafer, that piece of bread, hovorí, sit around for a while. Nechajte ten kus chleba len tak vonku po, niekde položený. It will breed mold and worms. A prejdú do neho červy a splesnivie. This is not the body of Jesus. Toto nie je telo Ježiša. If it was the body of Jesus, it would not corrupt. to bolo telo Ježiša, nepoznalo by porušenie. But Jesus said, except you eat my flesh and drink my blood. A Ježiš hovorí, ak nejete moje telo a nepijete moju krv. You have no life in you. Nemáte v sebe žiadny život. And the Catholic says we take that literally. A katolík povie, my to berieme doslovne. And you evangelicals don't take it literally. A vy evangelikáli to neberiete doslovne. Wait a minute, you don't take it literally when he says I am the door. Ale moment, veď vy to neberiete doslovne, keď hovorí ja som dvere. You don't take it literally when he says I am the light of the world. Neberiete doslovne, keď hovorí ja som svetlo sveta. Is it a light? Že by bolo nejaké fyzické materiálne you svetlo. You don't take it literally when he says I am the vine. A nie to neberiete, keď hovorí o sebe, že som vinný kmeň. When, when he says I will give you the water of life. A nikdy hovorí dám ti vodu života. Then why would you take it literally here? Prečo by si to mal brať well, then, doslovne tu? Then, then what does Jesus mean? A čo tam? He's, na čo Ježiš myslí? He's teaching something spiritual. Učí niečo duchovné. As he always is. Ako vždy aj učí. In fact, on that occasion in John 6. A v skutočnosti v tom prípade v Jánovi 6. Jesus said that the words that I speak unto you they are spirit Ježiš they are povedal, life slova, ktoré som vám hovoril, hovoril, sú duch a sú život. Jesus said the flesh profits nothing a tam hovorí, telo nič but they think if they can turn this into the flesh si myslia, že ak toto premenia na telo, then they get great blessing potom dostanú veľké požehnanie they are still deceived by the lie that stále sú zvedení tým klamstvom ktoré zviedlo Evu But Jesus is saying something important. Ale Ježiš tu hovorí niečo dôležité. He says we must believe that he is a literal flesh and blood man. Uh, Ježiš hovorí, musíme veriť, že on je naozaj človek z mesa a krvi. We must believe that he is the fulfillment of the Old Testament sacrifice. A musíme veriť Ježišovi, že on je naplnením starozmluvných obetí. Because they had to eat the Old Testament sacrifice. Pretože tam museli jesť obete starej zmluvy. Now Jesus says you must eat of me. A teraz Ježiš hovorí, zo mňa musíte jesť. What he means is you must believe in me. Ale to čo hovorí, je musíte vo mňa uveriť. That's how we feed on Jesus. To je to, ako sa krmíme Ježišom. Remember the first uh, one we quoted way back there. A spomínate si, raz sme to už tiež Jesus quotes it in the wilderness. Ježiš to citoval na púšti. Man does not live by bread alone. Človek nežije samotným chlebom. But by every word that proceeds from the mouth of God. Každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Jeremiah said, "Thy word was found, I did eat it." Jeremiáš hovorí, našiel som tvoje slovo a zjedol som ho. It was unto me the joy and rejoicing in my heart. Hovorili, a, a hovorí ďalej, a bolo mi radosťou a posilnením pre moje is, srdce. Is he talking about physical eating? Hovorí o telesnom jedení. He's talking about truth. Hovorí o pravde. He's talking about believing. Hovorí o viere. He's talking about spiritual life. Hovorí o duchovnom živote. But we have people who are pursuing physical things. Ale máme ľudí, ktorí hľadajú fyzické veci. Thinking they can get spiritual. A myslia si, že z toho získajú duchovný život. In fact, the Catholic Church says this. V skutočnosti katolícka církev hovorí toto. That the sacraments distribute grace. Že sviatosti roznášajú milosť. Ex opere operato. Ex opere operato. If you took Latin, you know what that means. Ak si mali latinčinu, viete, čo to znamená. That means in the very act itself. To znamená v samotnom skutku distribúcie. This physical sacrament. Ten tá fyzická sviatosť. Gives you spiritual life. Ti dáva duchovný život. And if you deny that, a ak toto zapieraš. Anathema to you. Si anatema. Well, it's a delusion that began in the garden of Eden. A je to ten zvod, ktorý začal v záhrade Edenu. And it's very important for us to understand. A je to pre nás veľmi dôležité to chápať. It has other relationships. A má to aj ďalšie vzťahy. Uh, Well, if I can do good works. Ak ja môžem robiť dobré skutky. If I can give money to charity. Ak ja môžem dať peniaze na charitu. These are all physical things. Toto sú všetko fyzické veci. People are trying to offer to God. Ktoré sa ľudia snažia dať Bohu. A spiritual benefit. Aby získali duchovný užitok. There are some people who literally wash feet. Sú ľudia, ktorí doslova umývajú nohy. Uh, we have some denominations in the United States do that. Máme denominácie, ktoré to robia v Spojených štátoch. Every few months každých niekoľko mesiacov. Okay, Sergey, take your shoes off. Sergey, vyzuj si to banky. And I'll come and I'll wash your feet. Prídem, umiem ti nohy. Well, but Jesus washed the disciples' feet. A Ježiš umiel učeníkom nohy. Well, and he said, a povedal, that, um, 
And Peter says, "Don't wash me, Lord." A Peter hovorí, "Ja neumývaj." Jesus said, "If I don't wash you, you have no part with me." A Ježiš povedal, "Ak ty neumýješ, nemáš so mnou podiel." Peter says, "Well, don't not just my feet, but everything." A on ja len pane nohy, ale všetko. Jesus says, "No, if your feet are washed, that's enough." A Ježiš hovorí, "Nie, ak si máš umyté nohy, to stačí." And then he said this. A potom hovorí toto. What I'm doing, you don't understand that. To čo teraz robím, ty ešte nechápeš. But one day you will. Ale jeden deň to pochopíš. Obviously you could understand he's washing feet. Zjavne on mohol pochopiť umývanie nôh. If all it was was a physical act. Ak by to všetko bolo len fyzický there, úkon. Again, there's a spiritual meaning to it. Ale je tam v tom duchovný význam. When we walk through this world, our, our feet become dirty. Keď kráčame po tomto svete na, na po zemi naše nohy sa poškodia. With the things of this world. Od vecí tohto sveta. We need to wash one another's feet. Treba umyť nohy jeden druhého. Spiritually, not physically. Ale duchovne, nie fyzicky. It's not going to help to wash your feet physically. But you see your brother going astray, your sister going astray. Vidíš, že tvoj brat a blúdi odchádza preč alebo sestra. Oh, I saw you somewhere where you shouldn't have been. Videl som to niekde, kde si nemal byť. Doing something you shouldn't have done. Robia veci, ktoré si nemal robiť. To nie je dobré svedectvo. A my ku nim prinesieme Božie slovo. A umieš ich, ich nohy. Think, no, a ľudia povedia, nie, to je fyzická vec. Well, there are other things that we could say about that. Je sú ešte ďalšie veci, ktoré by sme o tom mohli so, povedať. Tak som sa vám snažil dať niektoré princípy It's the word of God that keeps us from being deceived. Je to Božie slovo, ktoré nás chráni It's pred zvodom. The truth of God. Je to Božia pravda. We've got to know it. A my ho musíme poznať. We've got to study it. Musíme ho študovať. It should immediately come to mind. A má nám hneď prichádzať na mysle. Uh, and that's what keeps us from error. Toto nás zachová pred chybou. Now I wanted to just uh, encourage you a little bit. Chcem vás len trocha povzbudiť. Um, I uh, wrote down uh, a statement by a young mother who was being martyred. Napísal som si prehlásenie o tej jednej matke, ktorá bola martírkou. She was being burned at the stake in Rotterdam. A bola upálená v Rotterdame na hranici. Uh, and this was in 1539. A, a to bolo v 1539. And these were her last words. Toto boli jej posledné slova. Where you hear of a poor, simple, cast-off little flock. Uh, Where you what? hear of a poor, simple, cast-off little flock. Kde budete počuť o malom úbohom zavrhnutom stádočku? Which is despised and rejected by the world. Ktoré je opovrhnuté a odmietnuté odmietnuté svetom. Join them. Keď pripojte sa ku nim. <laughs> For where you hear of the cross, there is Christ. Alebo kde počuť o kríži, tam je Kristus. Now, I'm trying to encourage you. Som vás povzbudil. You are a small flock. Ste malé stádo. Despised by a lot of people. Opovrhnuté od mnohých ľudí. Now, that doesn't mean you're necessarily right. A to ešte neznamená, že samo o sebe teraz už máte pravdu. But you know what Jesus offered his disciples. Ale viete, čo Ježiš ponúkol učeníkom? He said, you follow me. A vy ma nasledujte. You'll be successful. A vy budete úspešní. Budete populárni. Každý vás bude mať rád. They want you to be the president of the company. Uh, the country. za prezidenta krajiny. <laughs> so forth. A tak ďalej. Remember what Jesus said. Pamätajte, čo Ježiš povedal. The servant isn't greater than his Lord. Služobník nie je väčší ako jeho pán. If they hated me, ak mňa nenávideli, hate you also. Budú vás vás nenávidieť. If they persecuted me, ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. If they crucified me, ak mňa ukrižovali, what do you think they'll do to you if you are true to me? že s vami urobia, ak mne zostanete verní. You, you Myslíte si, že dnes by bol Ježiš populárny? Ja si myslím, že o nič viac by nebol populárny, než bol vtedy, keď to bol. To teraz neznamená, že budete taký maličký, ako sa len dá a budete hľadať, aby vás všetci nenávideli. So a aby toto ste mali znamenie, že ste s Ježišom. A aby každý povedal, že toto, títo sú Ježiš. So even such a um, stirring statement as this, we have to be careful. A tak aj s takým, po, takým priamým prehlásením ako je tá, to, 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 musíme byť opatrní. Uh, I don't know whether you ever heard of you, Latimer and Nicholas Ridley. Neviem, či ste kedy počuli uh, once more. You, Latimer, the man's name, and Nicholas Ridley. Neviem, či ste niekedy počuli o Latimerovi a Nikolasovi Ridley. These are two other martyrs. To sú ďalší dvaja martíri. Burned at the stake in England. Ktorí zomreli na hranici v Anglicku. For rejecting the idea that this little wafer is Pretože odmietli myšlienku, že malá hostia je Ježiš. You know, if you took this literally, 
Ak to zoberiete doslovne. Jesus says, you eat of me. A Ježiš hovorí, ty zo mňa jesť. You will never hunger or thirst again. A nikdy nebudeš mať hlad ani smet. Now if Jesus is talking about physical bread. Ak Ježiš hovorí o fyzickom chlebe. Then you would never hunger or thirst again. Potom už nikdy nebudeš mať znova ani hlad ani smet. And you don't have to go to the mass again. A nepotrebuješ ísť znova na You only have to go once. Stačí len raz. And you will never need physical food. A nikdy nebudeš potrebovať fyzické jedlo ani materiálny materiálny nápoj. Uh, well, you Latimer and Nicholas Ridley. A tento Latimer a Ridley were, were burned at the stake. A zhoreli na hranici. In, in the town of Oxford. V meste Oxford. At Oxford University. A tam je Oxfordská univerzita. Balliol College. Balliol College. Na, na it's one of the many colleges there in Oxford University. Na jednej z tých mnohých uh, college tam. And they were burned outside, you know, in the street. A boli upálení vonku na ulici. If you go to England today, they have a little marker in the street. Ak pôjdete dnes do Anglicka, tam tak nájdete malú značku and, na ulici. And then on the wall of the building opposite. A potom na tej uh, stene tej budovy, ktorá je proti tomu miestu. They have another marker. Majú inú značku. You go around the, the corner and they have a monument. Pôjdete za rocha, tam je pamätník. Nobody uh, visits it anymore, hardly anyone. Už málo ľudí sa tam chodí na to pozrieť. You Latimer was the most exciting preacher in England. A Latimer bol jeden z najviac nadšených kazateľov na Preaching the word of God. Ktorý kázal Božie slovo. And he was burned at the stake for this. A za to toho upalili na hranici. And Nicholas Ridley, they a, were bound at the same stake back to back. A Ridley bol s ním na tej istom kole, chrbtom boli k sebe priviazaní. And as the flames started a keď začali to consume them. Plamene ich hltať. These were the last words of you Latimer. Toto boli posledné slova Latimera. He said, "Be of good comfort, Master Ridley." A hovoril, hovorí mu, buď silného zmýšľania, pán Ridley. And play the man. I don't know how you would translate. Be a man. A buď mužom teraz. We shall this day. Lebo tento deň. Light such a candle by God's grace in England. Tento deň zažnem, zažneme takú sviecu z Božej milosti v Anglicku. As I trust will never go out. O ktorej verím, že nikdy nezhasne. You understand that? Kapete to? They were a candle. Oni boli to svieca. To truth. Svieca pravdy. As they were burned at the stake. Ako horali tam na tej hranici. And he said, I trust it will never go out. A hovorí, ja verím, že nikdy sa neminie. I think you would know if you visited England today. Myslím, že potom spoznáte, ak by ste kedy mali navštíviť nezapnícku. Tá svieca je už skoro zhasená. Už len malý ličko ešte tlhé. To isté je pravda v vašej krajine. So don't let it go out. Ale nenechajte ju vyhasnúť. Be true to the Lord. Ostaňte verný pánovi. No matter what it costs. Bez ohľadu na to, čo to bude stáť. Follow him in his word. Nasledujte jeho a jeho slovo. And you will be kept from deception. A budete zachovaní pred zvodom. Yeah. Father, thank you. Oče, ďakujeme ti. For your word. Za tvoje slovo. Thank you for your love, Lord Jesus. A ďakujeme ti za tvoju lásku, Pane Ježiš. Coming to this earth to become a man. A za to, že si prišiel na toto zem a stal sa človekom. Dying in our place. Zomrel si na našom mieste. Staying the penalty for our sins. Zaplatil si odplatu za náš hriech. Rising again from the dead. Znova si vstal z mŕtvych. And offering eternal life as a free gift. A ponúkaš večný život ako voľný dar. To all those who will simply believe in you. Všetkým tým, ktorí budú jednoducho veriť v teba. And receive this gift of forgiveness of sins. A príjmu tento dar odpustenia hriechov. Lord, thank you for this little flock of people here. Pane, ďakujem ti za toto malé stádo ľudí tu. love you and are seeking to follow you. Ktorí, uh, ktorí ťa uh, milujú a ktorí hľadajú, ako ťa nasledovať. We remember your command, Lord. Spomíname si na tvoj príkaz. To Pane. preach the gospel to every creature. Kázať evangelium každému stvoreniu. To make disciples. A urobiť učeníkov. And to win the lost. A získať stratených. And Lord, I pray that you will give uh, these dear ones the the joy of seeing many come to know Christ. Pane, modlím sa, aby si dal týmto tvojim drahým radosť z toho, že uvidia mnohých prísku Kristom. A aby si pridal do ich malej spoločnosti. And make them a, a, a real light here. A pravým svetlom tu, v tomto meste, pre teba. We ask that your good hand of blessing would be upon them. Prosím, aby tvoja dobrá ruka požehnania bola nad nimi. Keep them from error. Zachová ich pred chybou. A zachová ich pred zvodom ich vlastného srdca. Zachová ich pred všetkým, čo je na tomto svete. A zachová ich k sebe samom. Modlíme sa o to. V Ježišovom mene. Amen.